我从十岁起，就一直在拼着一支花瓶，因为我知道，只要这个花瓶能复原，我从前的记忆就能恢复。现在，我的过去真正的浮现了，不再模糊，不再支离破碎。我真的曾经拥有过一个幸福的家。二十多年前，我的父亲被杰伊兄弟出卖并杀害，我的母亲。悬梁自尽，那些折磨了我二十多年的幻象，竟是真实的，而且更加残酷，更加伤痛。我们兄弟三人。在仇家的追杀下，曾经亡命天涯。我幸运的被曹邦的金老大救起，却就此被逼迫娶了他的傻女儿。一次次的出逃，换来的是一次次的责罚和无尽的黑暗。尽管如此。我还是要想念那个已经被毁了的家，而我记忆的尽头，就是那首童谣。一直隔岸观火，看着的这一出悲剧，其实说的正是我自己。金先生，我奉金警长官的命令，接你即刻赶赴会场，不可以耽搁。金先生，你不能够缺席。金警先生说你一定要出席，走。查理，告诉厨房，先别杀那只老狗。
欢迎欢迎，金先生驾到，请。金井先生，刘副市长怎么还没来啊？啊，你放心，他很快会来的。我去接一下他去。不，不用，今天你是主角，还是礼貌一些好吧？金先生，仪式马上就开始了，你最好不要离开现场了。怎么了？楼下发现刺客，现在怎么样？正在搜捕，看看去。去看刘龙。封锁消息，全力追拿凶手。
刘副市长，恭喜你了，来晚了一步。所有人，请回场，仪式马上开始。紧急戒严，下车检查。混蛋，特奥克的车还要检查吗？放行，放行安妮，安妮啊，你是不是担心爸爸就回来了？你知道吗？你救了爸爸一命，女儿，谢谢你。你要是真的想谢谢我，就不要做这个市长，放下仇恨好吗？傻孩子，爸爸已经没有退路了。你也看见了，荣家兄弟要杀我。如果我今天提出不干这个副市长，明天这些人……会离我而去，到时候谁来保护爸爸？谁来保护我们这个家？安妮啊，爸爸知道你心里有我，你还牵挂着这个家。走，我们回去吧。做一天的汉奸，做一天的市长，我就不认你这个爸爸，不回这个家。安妮，我真的已经立下了遗嘱，将来这个家都是你的呀，安妮，安妮。
接来的，他说你病了，你现在怎么样？回家。哎，他们一直守在这儿的。这是我给这位先生请来看病的大夫。嗯，你患的是典型的创伤性失忆症，正如你所说的那样，这样的患者恢复记忆，也许是一瞬间，也许需要一生，只是要寻找一个契机，或者是一个唤醒点。金井先生您好，金山先生，我信任你，提拔你，可你却一再推诿我，拖延我，你怎么解释？金井先生，鄙人真的是有苦衷，这个头疼病啊，跟了我好多年了。查理今天还替我找了个英国大夫，我是想病好了以后，我马上上任。不用等到病好了。就现在，就在这儿，举行仪式
，授予金山先生亲善大使。去准备吧。你怎么穿成这样就跟进来了？对不起，我有重要的情况汇报。报告，刘仁勋求见。进来，金喜先生，我可是为了你们大日本帝国，为了皇军的事业，才让他们刺杀的呀。不是你，是你的替身被刺杀了。哦不不不，他们就是冲着我来的。你的忠心，皇军是知道的。经理先生，呃，我心里有些怀疑，想跟你说说。什么怀疑？嗯，金山。
且包庇他们的人，我抓一个。就杀一个你怎么了？不舒服吗？对不起，可能最近有点太累了。对了，你刚才说有什么情况？我掌握了一些除奸队的活动，他们最近活动非常活跃，我们是否应该集中力量来对付他们？你觉得有什么办法吗？那些除奸队大部分是一些帮会的成员，我想先从帮会入手。特高课已经有了计划，很快会采取行动。对了，那个荣达彪现在有什么动向？我想，对于他们这样投诚过来的国军，不可不信，也不可全信。对。继续监视他在上海的行动。是。如果他还是这样的沉迷于花花世界、乐不思蜀，那就撤换他那个司令。是。武藏已经来中国，他加入了神风特工队。他是我们大日本帝国军人之魂。武藏是个出色的军人，我们都应该以他为荣。是。是去给我把金山叫来。何爷，金山已经等候你多时了。在哪儿？在那边中堂里。你好清闲呀、啊！一个人到我这儿来，是不是干了什么坏事了？干爹，我要杀刘仁勋毕竟是中国象棋，其中的规矩，毕竟是中国人定的。<笑>何先生有没有想过，现在的上海也是一盘棋？
这规则是由我们大日本皇军定的，谁不遵守，就会出局。何先生刚才的小卒用的很妙，差一点就置我于死地。<笑>那也是顺势而动。何老先生门徒众多，不知其中是否也有喜欢顺势而动的小卒啊？皇军进入上海，整管严格，所有的帮派。都名存实亡了，我呢也是有名无实，还怎么管得住手下的门徒啊？不过据我所知，共产党、国民党在上海都有所谓的地下组织，重赏之下必有勇夫，他们花钱雇到帮中的人士也是有可能的。刘副市长昨日遇刺。你知道吗？听说了。刘桑一直跟我提起你，说你们的私交很好。刘仁轩作为副市长，他私底下名分极大，据说还有些前科旧史。我以为这种人不易为皇军效劳。如果何先生愿意出山来维持上海的秩序，我保证，你的位置。会比刘仁轩更重要。啊，老朽年迈，愿意为皇军效力，却心有余力不足了。啊，我有一位门徒，他既有实力又聪明，是上海的药品大王，我想推荐他来为皇军效力。我知道，要西。金山，听说我走以后，你一直坐在这儿等我。干爹，刘仁轩，我一定要杀。您给句话吧。杀刘仁轩，要人给人，要枪给枪，真的，真的。你一定想问我为什么这么快就改主意了？刘仁轩在日本人面前卖我，他不仁就别怪我不义哎哎哎！你小姐，你要干什么？哎哎哎！哎，你小姐，哎你小姐，哎你小姐，小姐。
，荣大哥，对不起，我不得不那么做。他是我爸爸。